Kwa lipo mwana wa Mungu katika Kristo Yesu karibu tena katika kipindi chako pendwa kabisa cha kijiweni na Roho Mtakatifu. Asante sana kwa kwa wewe unayefuatilia mfululizo wa masomo na shughuli mbalimbali ambazo wana wa Mungu wanashuhudia namna wanavyotembea na kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu katika maisha ya kila siku. Na kama ambavyo Roho Mtakatifu ametuleta katika somo la Roho wa Neema vipawa uvumbuzi pamoja na matendo ya kinabii siku ya leo kwa Neema Roho Mtakatifu tuko katika nyumba ya hekima au house of wisdom na ninamleta kwenu mama ambaye atatutambulisha yeye ni nani na ninajua atatupa madini sana ya hekima kutoka katika house of wisdom karibu sana uungane nasi ninaamini kwamba una kalamu na karatasi kupata chochote chema kutoka kwa mama kama ambavyo ni kawaida na desturi ya wana wa Mungu ndani ya ufalme wa Mungu kujifunza na kila kitu unachosikia kutoka katika ushuhuda wa mwana mwingine wa Mungu ni somo tosha kabisa ambalo Roho Mtakatifu analishuhudia katika maisha yako. Karibu sana mama katika kipindi cha kijiwe na Roho Mtakatifu. Mwana wa Mungu upate ulipo. Uhitaji vitabu vizote kwa ajili yako kusomea kuhusu ujio wa Yesu Kristo ama vitabu mbalimbali vya Kristo ama pia unahitaji vitabu kwa ajili ya maarifa ya ndoa ama unahitaji vitabu kwa ajili ya maarifa ya malezi ya watoto ama unahitaji vitabu kwa ajili ya kujifunza uongozi ama unahitaji vitabu kwa ajili ya kujifunza namna bora ya kufanya biashara yako basi unaweza ukaja House of Wisdom Bookshop ambapo utajipatia vitabu mbalimbali ambavyo vitakujaza maarifa ya vitu ya kitu chochote ama mambo yote ambayo unahitaji na chazaji sana utakutana na washauri watakupa ushauri wa namna au kitabu gani ambacho ni sahihi zaidi kwa kwa kusoma na kama Biblia imetuambia kutoka mithali ile mstari wa saba bora hekima basi jipatie hekima na kwa mapato yako yote jipatie ufahamu invest katika neno la Mungu jipatie ufahamu invest katika maarifa maana hayo ndio maisha ya wana wa Mungu ndani ya ufalme wa Mungu karibu sana House of Wisdom Bookshop tukuhudumie Asante sana na shukuri wana wa Mungu wangependa kufahamu wewe ni nani mimi kwa jina ninaitwa Mrs. Georgette Geoffrey Saliboko ni mkurugenzi wa House of Wisdom Bookshop e, na nimejajiri hapa na nipo hapa masaa yote kwa ajili ya kutoa huduma kwa ajili ya vitabu. Asante sana. Mama wewe ni mtaaluma wa masuala ya vitabu au umesomea uandishi? Hapana. Sijasomea uandishi wala sio mtaaluma wa masuala ya vitabu. Mimi ni mtaalamu wa utabibu wow. lakini namshukuru Mungu amenipa kibali na upendeleo kuwa katika kutoa huduma ya vitabu na hekima ya Mungu. Na unaweza kutudokeza siri ndogo ndani ya jina la House of Wisdom. Jina la House of Wisdom na ninaweza kaeleza kuwa ni Mungu mwenyewe ametupatia nyumba ya hekima ina maana watu wa Mungu nakuja kupata hekima kwa ajili ya maarifa mengi kwa ajili ya kazi zenu, maisha yenu, malezi, biashara, kila kitu kipo ndani ya hekima ya Mungu. Na hekima ya Mungu ni Yesu Kristo mwenyewe. Amen. Pia yeah, kama ambavyo umesema hapo mwanzo kwamba wewe ni mtaaluma wa masuala ya utabibu na sasa hivi tunakuona wewe ndo mkurugenzi wa House of Wisdom. Uliwezaje au kulikuwa na mchakato gani wa wewe kuhama kutoka taaluma ya utabibu mpaka kufikia kwenye masuala ya vitabu na uzaji wa vitabu? Okay, nashukuru sana kwa hilo swali. Unajua katika maisha kuna viwekezo na huduma ambazo tumeitiwa kuzifanya. Lakini tunavyokuwa mara nyingi tunakuwa hatuzijui, tunajichagulia kwa jinsi tunavyopenda sisi. Kwa mfano mimi niliambiwa tu nenda ukasome utabibu baada ya kumaliza shule nikaenda nikasoma utabibu nikafanya kazi kwa miaka kumi, wow. lakini inaonyesha kabisa yani nikawa bado sina utoshelevu aidha ki moyo naona bado sijatosheka e, kifedha naona bado lakini kwa neema ya Mungu ikatokea Mungu kuniingiza mahali hapa lakini sikupendelea 
ila ni nimeona ni, ni sema ni kwa Mungu kwa sababu ni idea ambayo ilitoka ndani tuko kwenye ibada wow mm-hmm. that's exactly kati kati ya ibada Mungu akaishusha ili wazo akaja mgeni mmoja tuko kwenye ibada huyo mgeni ni Nigeria fulani mtumishi wa Mungu alikuja Tanzania kwa muda na alikuwa ni ni profesa mwalimu wa wa masters za madaktari mbili anaitwa Pastor Excellence aka tafuta sana vitabu kwenye nchi yetu ya Tanzania na akapita maduka mengi ya vitabu sana sana alikuwa anatafuta Bible moja inaitwa John Maxwell Bible Leadership alikosa mikoa yote Dar es Salaam Arusha Mwanza akakosa kwa hiyo kwenye ibada akatuuliza akasema hivi nimetafuta John Maxwell Leadership Bible Tanzania nzima nimeshangaa sijapata alafu Tanzania mnaduka la vitabu moja tu la vitabu vya Kikristo hiyo haiwezekani kwa hiyo pale pale wazo likamjia mwili wangu kifungue duka la vitabu vya Kikristo akanishirikisha kwa kweli sikuona kama ni wazo zuri au halikunijia vizuri mimi kwenda kuuza vitabu kwa sababu naona wa Tanzania hawana utamaduni wa kusoma vitabu pia watu waliookoka wengi hawasomi vitabu na yakasisisizia sana ni vitabu vya Kikristo mm. kwa hiyo nikakaa nikawa ile wazo sikujafi baada muda akachukua hatua tukaenda tukachukua vitabu kwa sababu ni baba tukaweka ndani tukao vinakaa ndani tukao nauza hivyo 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 naenda kazini lakini nauza kimoja kimoja kanisa siku moja nikapata ndoto usiku nikaonyeshwa watu wamekaa chini wana shida na tabu nashuka kwenye gari wakaniuka wakaniambia mama mbona umechelewa kufungua duka la vitabu nikasituka nikamwalifia mimi wangu ilikuwa ni saa 9 usiku akaniambia nilikwambia Mungu anasema tufungue duka la vitabu vya Kikristo kwa hiyo kuanzia pale nikakosa amani nikaanza kuingia full yani unajua kuingia moja kwa moja kwenye hii biashara ya duka la vitabu vya kikristo. Mm. Kwa ndipo niko mahali hapa na sasa tumetimiza miaka. Ongeleni mm. sana. Miaka kumi ni mingi sana kusimamia wazo la Mungu. Na baada ya wewe kupokea ayo maono ya Roho Mtakatifu kuhusu kufungua duka la vitabu kama ambavyo umetuelezea ndoto ilivyokuwa. Mm. Kulikuwa na mchakato gani wa tangu ulivyo ulivyopokea ayo maono mpaka kuja sasa kukubaliana au kusimama katika ile wazo wewe mwenyewe kwa mwenyewe tulikuwa na mentor au kuna mtu alikufundisha katika uzoefu kupatia uzoefu kutoka kwa mtu sababu kama ulivyosema awali kwamba kulikuwa na hakuna maduka mengi ya vitabu na duka lilikuwa moja na mara nyingi ukiwa unaanzia wazo au kulisimamia wazo unahitaji mzoefu au mtu ambaye amewahi kulifanya ili akupe akupe uzoefu na akupe namna nzuri ya kuendesha au kusimamia ilo wazo ambalo bwana amekupatia. Hilo swali zuri kwa sababu pia hata mimi nilikuwa na uwezo wa kuanza ambapo nilikuwa sina huo ujuzi kabisa. Lakini likaja wazo naenda kuuza vitabu. Je, wateja wako wapi? Je, nitapata wapi vitabu? Unapatikana wapi? Katika kuuliza uliza nikamkuta kaka mmoja anaitwa John nikamwambia bwana kwenye duka lake dogo karibu na kanisa nikamwambia mimi nataka kufungua duka la vitabu lakini sijui nianzie wapi akaniambia mama usipate shida nakupeleka kwa mtu mwenye uzoefu mkubwa ameuza vitabu kwa miaka kumi Marekani na sasa hivi yupo hapa akiwepo kanisa la Ifata akasema ni Nigeria. Nilikuwa simfahamu kabisa. Basi yule kijana akanikutanisha, tukafanya appointment Serena Hotel, mm-hmm. tukakaa, nikawa na maswali yangu ya kumuuliza, vitabu vinapatikana wapi? Na wateja wako wapi? Wakina nani? Changamoto mm-hmm. za biashara ya vitabu ni zipi? Ili nisije nika shindwa. 
Kwa hiyo namshukuru Mungu yule mtumishi wa Mungu muuza vitabu akaniambia mama Mungu amejibu maombi yao kwa sababu mimi ni mtu mzima na ninataka kuondoka hapa nchini nilikuwa na muomba Mungu anipe mtu wa kumwachia hii kazi kwa hiyo ikawa ni majibu moja kwa moja nikasema la hasha huyu ni Mungu eh kwa hiyo akanisundisha akanipeleka panavyo panavyopatikana vitabu akanisaidia kupanga bei akanisaidia kuonyesha vitabu ambavyo vitabu pendwa vya watu maana yake ningeenda mimi mwenyewe nikichukua tu ile mradi vitabu kwa sababu nilikuwa sio msomaji wa kiizo kwa hiyo namshukuru Mungu alinielekeza vizuri sana ndio maana mpaka leo nipo kwenye biashara mm-hmm. Amina sana. Na mimi niko kote ulipo mwana wa Mungu nachukua notes. Kwa hasa kwetu sisi vijana ambao tuna maono ya Mungu lakini mara nyingi tuna mtu nyuma na hofu au vile ambavyo tumeambiwa ndivyo tunavyotakiwa kuwa. Mama nilikuwa ningependa kuuliza swali moja. Vijana wengi tukiwa tuna maono au kuna kuna mambo ambayo tunaona ni wrong tatizo umeweka ndani yetu kuyafanya. Mara nyingi kuwaga tuna hofu ya kuanza kwa sababu labda ya pesa, uwezo wa kuanza nao. Labda kwa experience yako ulivyoanza ulikuwa tayari una una, una, una uwezo wa kulichukua wazo kwa sababu pesa ilikuwepo au hata pesa ambapo haikuwepo uliwezaje kusimama na lile wazo? Yaani namshukuru na... sana Mungu pesa ilikuwepo lakini si nyingi. Pesa ilikuwa ni kidogo sana kwa sababu mara ya kwanza tulichukua vitabu vichache mno na sio vya kuweza kufungua duka. Yaani vile vitabu vilikuwa vinakaa nyumbani na tembea navyo kwenye gari. Kwa hiyo popote ni kanisani una kitabu fulani ninacho na kuuzia. Kazini una kitabu fulani sina nimeishia hapo. Kwa hiyo nikawa kwa muda wa miaka kama miwili nazunguka kama yani tuseme labda mfano matching. Yaani mtaji ulikuwa ni mdogo sana. Hivyo kidogo 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 mpaka mchungaji wangu mmoja akaniambia mama mbona unapata shida kuuza vitabu kimoja kimoja basi leta container mahali hapa kanisani uweke eh kwa nikatengeneza ka container kadogo sana nikaweka vile vitabu weka vile vitabu akaja mtija ndio mtija mmoja akanua vitabu vingi ila ikawa nyingi nikashangaa nikasema ha hivi kuna watu wanahitaji vitabu yani wewe mimi mwenyewe nikamshangaa akaniambia wewe mama umetoka wapi nikamwambia bwana mimi nimeanzisha tu hii akaniambia wewe Mungu amekuleta kwa sababu alikuwa nimeandaa hela nyingi sana za kusafiri kufuata hivi vitabu kwa hiyo siku nikarudi na hela nyingi kidogo nyumbani baba akaniambia nimekwambia Mungu amekuita kwenye hii basi kaza mwendo kwa hiyo nikakaa kwenye kile kwa hiyo nilianza kusambaza kama matinga nikaja kwenye kibanda kidogo na ndo mpaka nikafika hapo kwa hiyo ni step by step atua kwa atua eh kwa namshukuru Mungu naamini kwamba tumeelewa kwamba ni mchakato ambao unatenda hatua kwa hatua na kila kimoja kina nafasi kwa kingine kama fedha ina nafasi basi maono yanatangulia kabla kabla ya kingine Shalomu wana na ukuhani wa kifanya wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Kwa niaba ya timu nzima ya kijeni la Roho Mtakatifu tungependa kutoa shukrani zetu za dhati kwa wewe mwana wa Mungu ambaye unaendelea kusikiliza mfululizo wa shughuli mbalimbali za wana wa Mungu na masomo mbalimbali yanayokujia kwako kupitia kipindi cha kijeni la Roho Mtakatifu na pia kwa wewe ambaye unaendelea kushare habari za Roho Mtakatifu kupitia kipindi cha kijeni la Roho Mtakatifu. Bila kusahau tungependa kuwashukuru wote kwa mchango wenu wa muda ambao mnauchukua kusoma, kusikiliza pamoja na kujifunza kutoka katika kipindi cha kijeni la Roho Mtakatifu vile vile kuchangia katika kuendeleza ili wazo kwa vifaa kwa mali zenu na kwa namna mbalimbali kwa maombi na pia hata support ambayo mnatupatia kama kipindi cha kijeni la Roho Mtakatifu. Utaendelea kupata matangazo, utaendelea kupata mfululizo wa masomo yetu mbalimbali kupitia kipindi cha kijeni la Roho Mtakatifu kwenye page yetu za YouTube, Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Tunakwenda kwa jina la kijeni la Roho Mtakatifu kwa sababu tuliona na Mungu, tuna roho wa Mungu. Endelea kusikiliza, endelea kututazama, endelea kushare na sisi ushuhuda wako na namna unavyotembea na kwa na ushirika na Roho Mtakatifu katika maisha yako kila siku. Tunakupenda sana.